Pre par godina, ja, kao i mnogi, zaputio sam se u inostranstvu u potrazi za boljim životom. Otišao sam i svoj Balkan ostavio iza sebe. Pokušao sam. Nije da nisam mogao uspjeti, već me je jednostavno uvek mučila misao da se nisam dovoljno potrudio da učinim nešto za bolje sutra, moje i mladih u mom okruženju. U koju god drugu zemlju da sam otišao, ona bi bila za mene strana isto koliko bih ja bio stranac u njoj. I zato sam se vratio. Svi mi koji smo rođeni na Balkanu znamo koliko često ovdje stvari stanu. Ostali smo zatočeni u nekim težim vremenima koje su i za nas, ali se i dalje konstantno vratimo u krug. Čini mi se da je lakše pustiti nekoga da potone, nego pružiti mu ruku i spasiti ga. Odlučio sam da napravim prvi korak i pozvao sam mladi iz Bosne i Hercegovine Hrvatske da zajedno uradimo dokumentarni film. Spakovao sam kofer, par stvari i zaputio se u Sarajevo gde me je čekala Lejla. Evo, ugradana je soba. Mislim, super je. Hvala puno direktoru i ovim. Stvarno nam je odlično. Tu ćemo smestiti i hravate i nadam se da će biti lepo ovdje. Bravo, Ako! Evo, super. Došli smo da vidimo kako se pravi turska kafa. Turska kafa u Sarajevo. Turska kafa. To se kod nas turska kafa. Evo, turska kafa u Sarajevo. Samo bosanska kafa. Bosanska kafa. Znači, da bi bila kafa kako jesu, treba ona mora da prvo znam. To se dobije onaj kajmak tako zvani. Kafa obično malo propadne dole. Da. Sad ću kaš par sekundi i onda zamijevaš opet toplo. Da ne bi zgubila svoje svojstvo. Da. E, to je to. To je moj Nemanja prava bosanska kafa. Da. E, hvala. Hvala puno. Ja, čim. Hvala ti puno, stvarno na gospodinstvu, pa se vidimo, ajde i u Beogradu kad čim dođeš javi se, da mi častimo, hvala puno, vidimo se ako. Prije ćeš naći u Sarajevu, znači ja s obzirom sam Bošnjak, prije ću naći nekog iskrenog prijatelja, druge nacionalnosti, znači je Srbini i Hrbana, i ima i, i družimo se, i kad god se vidimo, mene ovde ima u Nalđiziri radi, mislim, ja sam barem takav, ali koliko mogu da vidim i ostalo, on kad dođe ovde, ja njega tri puta poljim. Da, pa čovjek si čovjek bilo koje nacionalnosti. Šta, ne želim da čovjek osjeti, jer zašto da ti osjetiš da si s druge strane je došao, ti ništa ni luk jeo, ni luk mirsu. Ti si mlad, ti nisi bio se ni godio kad se sve to dešavalo. Koliko je uloga medija, na primjer, danas? Strašno puno. Strašno puno, jer normalno je. Hajmo realno sada... Uzmo evo, hajde Beogradu. Ja ne znam nešto što govorim, da okruživam, ali možda u vaši mediji kažu, joj, Sarajevo, bosanci, muslimani, muđahedini, rad bio, ma tu ne mogu da vide. To je samo da vama kumpaju glave. 
i ovde ima, neću da kažem, i ovde ima ovako priča neki, ali ljudi vidje šta je ovde. Mene je moj otac naučio jednu stvar u život. Moj otac je veliki vjernik bio. Veliki vjernik. Ali me je naučio jednu stvar. Husein, ne gledaj ime. Je li Jovo, je li Huso, je li Ante. Gledaj čovjeka kao čovjeka. I ljudi kad bi gledali čovjeka kao čovjeka, ovo bi bilo ovde raj na zemlji. Ja mislim da narod treba malo da se okrene, jedni prema drugima, malo više, a da puste medije i da puste rukovodioce bilo koje države i da ne slušaju svako kogod treba doći u Sarajevo. Ja govorim sa Sarajevo. Po ostalim gradoma ja ne hodim, ali to odem do duše na more. Nikad družno nisam pogledatio. Njima daj tog interneta, interneta, onda i droga je puno uzela po svoje realno govoreći. Pa šta, ništa ružno nije? Nema, nije, nije. Pa šta, što, ti uzmaš nešto? Šta je? Pa gdje je ti, pa šta je? Pa nije. E, pa ništa ružno nije. Jeli, svako, nemanja, jel? Nemanja, svako dobro. Ništa, hvala vama koji ste došli. Opet kad dođete u Sarajevo, dobro došli, kažete da uriđanima i svima, svi koji dođu u Sarajevo, imaju da se provedu. Hvala vam puno. Ništa. Svako dobro, i tebi sine. Svako dobro, sretno vam, sve najljepše. Doviđenja, prijatno, vladno što se upoznali. I meni, kad dođeš, pa ćemo se onda podružiti na jedan drugi način. Naravno. Ajde, sretno vam, sve najljepše, Raja. Svako dobro vam želim. Sretno, čao. Kad ste zadnje pobijeli neku dobru stvar u medijima, Srba, Hrvata i Bosana? Inače, mediji uvijek koristili da bi se bolje prodavali, bili popularni, uvijek loše informacije, a dobro nikad ne izbacuju. To znači, sama po sebi slika medija pravi goru stvar nego što stvarno jeste odnosno između državne. Da, uvijek je zanimljivije, lošije. Da, uvijek je zanimljivije lošije nego što je dobro stvar zanimljivije. Šta mislite, kako mladi ljudi žive u Bosni i Hercegovini? Kako se snađu. Kako se snađu. Kao i na drugim mjestima. Da, pa jeste. Možete biti bilo koju državi i živjeti dobro i loše, sve zavisi od vas kako se snažite. Evo mi sad ručimo. Odmah, odmah, odmah. Idemo prvo da ručimo. Ja ne bih, hvala. Ne, ne, ja ću. Ja ću. Ja ću. Ja ću. Koliko je moje mogućnosti, s obzirom da čisto da za ljudi upoznam to će raditi kasnije vidjeti sad se u pola ne vidi. Sviđa mi se zaista ideje da se mladi ljudi, jer se me relativno mladi, a eto da se mladi ljudi spoje i da se zapravo pokažemo onima koji ne žele ili neće da shvate i da zapravo može se godine i da se treba godine i mislim da da ćemo to istjeti do kraja i opet ja ću vas služiti maksimalno ne, ne, nisam tako nisam tako tako da eto, pokušat ću da da kroz neke teške trenutke koje bude na drovatnom dolazu jer nije ovo baš tema koju voli u regionu i koji koji žele da se mladi duži i da je jednostavno zanemare Neću još stvar da nema, nego da jednostavno idemo dalje. Jer mi smo ta omladna pa želi da idemo dalje. Da želi da gleda u budućnosti, da ono... Mislim, to neko razvajanje po nacionalu, to je meni žalno glupo. Znam se sad ja kao osoba s imalitetom prevedeno. Osoba s imalitetom da ja sad gledam ko ima srba. Ja neću, ja sam ovom značinu. I slijep, ma jo, slijep. Čo ne meni čorava postavlja, ja kažem. Znaš, i te stvari da radim. Mislim, to je do te mjere i to je meni besmisljeno. Ja to s komedu pokušavam objasniti, nekako. I vi vidite vas, to je sebe za deset godina. Ajde prvi jasni, ja ti si gledam. Pa pazi, ja mi stvaram s ovo ovako nastavi. Iako iz bilo kojeg razloga ova neka naša misija, da je tako razvijem, ne uvijek. Já se definitivně nevím. Kde se bavíte, Rudolf?
Pa sigurno ne na Bokanu. <laughs> Mislim, pošto mi je brat već otišao u Irsku, nije, nije za... Nije teško da ja isto na kraju, za koju godinu kad zvršim faks, pokušam nešto u Hrvatskoj, ako ne ide, isto otići. Jer... Imam žijem sa sunarodnjacima koji iz 25 godina daju glasove jedno te istim šrotovima, šta drugo reći. Ono, nismo ništa, ništa novo, ništa bolje vidjeli zadnjih 25 godina i to mi ono, zapravo više sam se počeo sprdati sa vlastnim narodom jer ne znam, ne znam gdje je problem, zašto niko ne vidi da, da ne može jedna i druga strana koje su kao naj vlasnije u Hrvatskoj i šta promijenite nego da je jedno te isto svaki četiri godine, svaki parlamentarni izbor sve isto, uvijek tonemo. Ali... Onda šta drugo napraviti nego da zaista otići i eto, pitam. Dobro, ali ja nekako gledam drugačije, ako svi odemo, a šta će ostati posle ovako i ako svi odemo? Ostaće oni koji... A šta sad imaš? Pa mislim, ali da, možemo da se trudimo da uredimo. Ne, pa kaži, ja ti kažem. Ali ti ćeš rad deset godina, ako ne posim još ništa za deset godina. Pa to jeste, to svako, to sam ja rekao, zbog toga sam se i ja, da kažem, vratio. Zbog toga što sam rekao, ok, ako ne vidim napredak za deset godina, a svim srcem i radom hoću da uspem, i ako to ne bude, ja stvarno dižem ruke i odlazim. Viš, deseta godina, ja sam optimist, to je je. E, pa da. Pa mi smo svi od optimisti. Da, ti vidiš, ti vidiš svijetu na kraju činjela, jako tako vidim bolj. Deset godišnji optimisti. Da, deset godišnji. Nakon toga... Odvojavamo, koliko je ono. I ako neko neko vremena ne bude bolje, ne 10, 10, 15, a možda i prije, ali svi. Pojoš logistike, bio je to dobro vrijeme. Sve da kredi, sve da raju, ja rane. U auto nas bi čorbe, pa u trs po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme. Te na izlet, te malo na more U kući puno smijeha U Bašić i Jugo 45 Osi okom šija pranje Da prodaj jabuke Ozi okom šija momo Da mu ženu porade Ozi joga daj džamirs kad je išao u kurva luke Vozio ga malo i ja Pad bi mazno ključe Dobro došli u Bosni Razumijem vas, ja? Pa mi kubosanci se razumijemo sa sve Razumijem se Znači tu da mi je naš onaj Adet Bosans A zna nemoljno šta je Adet A ja kad sam živio u Sarajvera Ja sam ti ono Baš ono srevski, ono razumiju svraka, duži iz Beograda i razumija svi crgorce, razumiješ, ja sam ti rođen na Cetinje, samo sam tu odatle otišao ako mali, nije mi se svidilo, pa sam došao u Zagreb, razumiješ, tu smo ono nekako, svi smo bili jedna škvadra i tu smo uživali, navijali smo za Dinamo, naravno Hajduk ti nije neki pravi hrvatski klub, a onda kad smo, onda kad smo odatle otišli, onaj... Do Beograda? Do Beograda, onda sam ti, brate, razumeš, ja živio na Zezdari i ono, bilo to neko dobro društvo, mislim, dobro cuga, dobro... Trebe, dakle, mislim, ribe, ribe, mislim, evo, ebe su u Bosni, kako vre ne razumeš ti? Kako je plan za tano, Daniela? Za danas nikakav. Večeras imamo plan, znači imamo koncert u uvijek, ali i dostoč, koncert na sam. Pokitom se već dva dana pa i jedna koncerta. Prvi put sam u Tuzli bio pre skoro godinu dana i tamo slučajno upoznao gostoprimljivi ljude koji su radili u pizzeriji TNT. Ja sam im običao da ću se vratiti i snimiti filmi u ovom gradu, a i njih iz uspravljeno sam tada ostavio 20 dana. Najbolji grad! Najbolji grad! 
Šta je najbolje? Šta je najbolje? Te pice. Može. To već će nisu. Može. od samog sebe a pravi život koga jebe kritično je doba došlo planeta nas pominje godina je mnogo prošlo došlo vreme ono zadnje dok le više to da radiš da svoj život tako trošiš skrivanju će doći kraj morat ćeš da Nikad manje Vrednosti su sada druge Realno je ovdje stanje Da ne staje nam svima snage Za pravu ljubav baš nas briga Sebičnost se u visine digla Uporno gazimo svoje snove Izgubljenost nas je stigla Dok le više to da radiš Da svoj život tako A je li dobar taj burek? Odličan ovaj burek. A? Odličan ovaj burek. Majke da ga. Pravo dobar. Ide Andrej da pije. Pa hoće li pre toga na sam izabra našto? Ne, ne, moraš Andrej da pije. Pa di si Marijana? Ja sam Lacio. Marijana, šta studiraš? Studiram tehnologiju i inženjerska materijala. I da li sebe vidiš u Bosni i Hercegovini kada završi studij? Ja bih vagala da ostanem u Bosni i Hercegovini kada završim studiju. A što te sprečava? Pa sprečava, mislim, ako ne bude mogla naći posao u svojoj struci koju želi, onda vjerovatno ću otići negdje. Mislim, imala sam u planu da idem negdje kao da skupim nekih para, da radim nešto, pa da upišem post-diplomski. Da li misliš da mediji u stvari stvaraju negativnu sliku I da li si u poslednjih dva meseca čula neku pozitivnu stvar u medijima o, na primjer, zemljom u regionu? Pa, oni stvaraju negativnu sliku. Mislim da su mediji glavni razlog zbog toga što, recimo, neko iz Hrvatske od Srbije dođe u Bosnu i misli da će imat neki problem. Ovdje isto tako iz Bosne i neko kad ide Srbija, Hrvatska, uvijek misli da će imat neki problem, da ih ljudi neće prihvatat, ali to nije tačno je bila sam i... I da li misliš da mladi mogu da promene sadašnje stanje u regionu? Pa mogu. A eto vam auto, odmah. Ajde, još se zove. Pa gde si ti čoveč? Stajmo. Evo, pa... Ne moraš da zgrađaš... Ej, šaban će ovdje počerat. E, super, otko ti ga znaš? Pa šaban i vozi čitavo vrijeme. Ozbiljno. Pa ja! Što je zajebano vaš? Ozbiljno. To mi je komšija. Pa ja! A, gde idemo sada? Idemo kod tatki. Maci cigara. Ne, 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 
Evo, došli smo ovdje malo kod tebe da popričamo. Ti radiš? Da. Što radiš? Prizer. Gdje? U Prijedoru. Prijedoru. I kako ti je tamo? Hvala se. Da li, gdje vidiš svoju budućnost? Da li vidiš budućnost svoju u Bosni i Hercegovini? Pa vidim. Pa ti si prvi, brate, dragi. Šta prvi, dragi? Koji vidi budućnost. Pa dobro. Ja smatram da čovjek prvo treba da pokuša sve da uspi u sredini u kojoj se nalazi, pa tek onda da... Kad vidi da tu baš ne ide, kad je sve dao od sebe, da se potrudi da uspi, tek onda ako vidi da baš nije uspjelo, jednostavno da ne ide, onda da se okrene i vidi. Pa zanimljamo me kako mladi ljudi žive u Prijedoru, I da li postoji budućnost u stvari, da li vide oni budućnost u tom gradu? Pa što se tiče Prijedoru, opet manja je sredina od Tuzle. Prije par godina, to jest, ja Emin uvijek kažem, kao mu lijepe sreće da je neko možda prije vrijeme vidio, prije sedam godina. Bio je dosta urbanih grad i puno više je omladno bilo. A sad zbog sve te neke političke situacije i ekonomske situacije u državi omladina, to jest mladi sve više spremaju se na put da idu iz Bosne i napuštaju ovaj BH i idu da li za Njemačku ili negdje drugo. A kako si ti odrastao u Prijedoru? Pa što se tiče te nacionalne strane, da li pusti im ržnje ili ne, Лично кога ми не и у моја куќи, моја породица ми не е тако одгоила, иако ми е отец ми е погинал во овој задни брату, али ја никад од своја мајка не сум чуо поведна реч за било коју нација, да, за било коју нација ова и мисим збоку тоа сум понесе на своје iz tog razloga zato što sam odgojen u tom nekom normalnom, ajmo reći svijetlu, bez mržnje od samog djetinstva da mrzim bilo koga zbog nacije. Nego uvijek je bila tematika ta da se ljudi dijeli na dobre i zle bilo koje nacije da su. Pozdrav! Eto, valjda je više nič, mogući tako? Hvala vam puno! Vidimo se kod nas! Došta opet ta! Hajde, moraš ustati odmah. E. Halo. Hajde. Šta je, kamerba, dobi? Kako je? Gdje si, brat? Evo je. Sitelna, ovaj... Čije si na spavu, cer? Čije si, brat? Čije si, brat? Čije si, brat? Tetanjiro, dođite da skrlim. Ajde, hvala vam puno. Nima način. Hvala puno, vidimo se. Ćao. Pazite se. Oćemo. Zove dile, sve voleri da zašne, ali zastav. Jedna kapica u Hrvatskoj. Prava Bosanska u Hrvatskoj. Koliko mediji utječu na lošu sliku između nas? Ne postojeći dobrosusjetskih odnosa. Pa sad, kakvi su ti odnosi po tebi? Pa mislim da su u medijima napuhani. Mislim da na svakom jednom razini ljudi nemaju toliko problema sa nacionalnim identitetima. I se sjećaš da si ikad vidjela neku dobru vijest u novinama? Dobru, ne sad ono. Bilo kako, samo da je dobro. A o nama kao... Ne, odnosu između Hrvata, Srba i Bosanaca. 
kompom. Pretpostavit ću da jesam, ali se ne mogu sjećati. A neku lošu da se sjećaš? Ne moraš tamo ponajati, ali da se sjećaš. Sjećam se, sjećam se. I samo imam ja jedno pitanje, gdje sebe vidiš u budućnosti? Da li vidiš u Hrvatskoj ili negdje van? Negdje van. Negdje van. Hvala ti. To nas vidimo. Hvala ti. Dakle, pitali bi te par pitanja, ti kažeš iskreno što misliš. Nisu ono jako političke. Dakle, šta misliš koliko mediji utječu na sliku između naroda? Previše. Jesi ikad vidjela, tipa, da li se sjeća da si vidjela neku dobru vijest u novinama između evo? Rijetko kada. Tipa, jedan Srbin, jedan Bosanac napravo nešto lijepo. Rijetko. A lošu? Stalo. Stalo. A šta još je ovo? Gdje se vidiš za deset godina? Da li se vidiš u Hrvatskoj ili negdje... Ne znam. Ne odlučno. I šta još je ovo? Jesi ikad bila u Bosni ili Srbiji? Jesi. I kako ti je bilo? Odlučno. Nisi imala nikakva loša iskustva, a neka dobra koja bi posebno naglasila. Pa evo, klopu su ti dečke drže jakne, svoj ramana se skinuje i sve. A ti to? Srbije. Ovo vi ste kavalini. Da, pa jesu. Ej, hvala ti puno. Hvala ti. Zar nije bolje ovako, hajde da budemo drugovi, hajde prihvati ruku što prijatelj pruža ti. Zar nije bolje ovako, raširi krila anđele, znam da ih imaš u zlatnoj prošini, nađi me. Čuješ li vetar nosi laži, razne snove prazne na srebrne trce svoje prazne glave prazne ljudi za te priče laže, dušima lažu peđu ti poturiš, hiljadama godina matoriš, a da ne oslapiš. Zar nije bolje ovako pedra sudi i mržnju odbaciti, sa društvovnih života kroz misljene dane provlačiti, ti misli dušu lažima, lepi mu uvek orobiš, i kada se probudiš, šta ćeš da mi ponudiš? Mogu da ti ponudim kruvu pod kojem laže svetovi, da ti hladni ti ljudi smetovi budu lični kmetovi, ja što bi bilo da odbiješ svojih pet minuta slave, hajde samo za tebi ja ne treba mi tvoja slava, sa društvom dani su slavni Ne zavu da glava da tvoji darovi stvari nisu stvarni Ne želim da mrzim druge ljude samo zato što su drugačiji Svi smo mi niči i svači i svi smo drugačiji Zdravo Ante Gdje si bar, kako je? Evo, dobro je Imam par pitanja za tebe Prvo pitanje je Šta studiraš? Pa uvijek trenutno sam na PR-u Iako sam se više u zadnje vrijeme posvetio Nekim svojim poslovima van toga 
znači u osnovi tim za dizajn igara plus festival igara i fantastike i na drugu stranu snimanje filma. Da, i da li, da li ima perspektiva u tom poslu? Pa ima, znači hrvatska scena što se tiče igara fantastike, znanstvene fantastike eksponencijalno raste u zadnje vrijeme i ono, dosta su, do, dosta su dobre šanse da se kroz pet godina moći u Hrvatskoj ozbiljno živjeti od toga. Igara se već može, a od ove druge branše još uvijek ne, ali na putu smo. Da. A, da li misliš da mladi imaju perspektivu i da li sebe vidiš u Hrvatskoj tipa za deset godina? Pa vidim se, u osnovi htio bi putovat, ali bi htio trajno živjeti ovdje. Jer ono, ovdje mi najviše paše mentalitet ljudi, čovječ odeš negdje vani, vani, svi ljudi rade niko kavo ne pije. Da, da. I, i na primjer, šta me zanima? Zanima me to da li misliš da mladi u stvari mogu da promene promene sadašnjost i da iskoraču u neku, u, u neku budućnost. Normalno da mogu. Pazi, danas sa internetom, sa svim mogućim povezivanjem koje možemo dobiti, sa mogućim financiranjima izvana, preko interneta, od običnih građana, ljudi se mogu okupiti tim i mogu u osnovi postići bilo, bilo šta. Jer kad gledamo na kakvim sve glupostima se danas zarađuje, znači bilo koji posao koji neko odluči pokrenuti, ako ga je sposoban kvalitetno odraditi, predati se njemu, može ga gurnuti naprijed. Da. I u osnovi po meni ovisi najviše o tome kako se ljudi spremni samo pokrenuti, samo motivirati i kako ih nije strah krenuti u neki rizik. Da, a da li misliš da je prednost u stvari ako se mladi ljudi sa ovih prostora, da kažem, slože i na, nastupe zajedno? Na primjer... Definitivno je prednost. Mislim, meni za početak odgledan sam i odrastao sam da mi je uvijek sve jedno koje je neko rase, narodnosti, vjere, pri upoznavanju ljudi, bitno je koji je kakav čovjek. A opet mi na ovom području dijelimo više zajedničkih problema nego što dijelimo i kod nas sa mladim Njemcima, sa mladim Englezima. I onda je dosta logično da se mladi sa našega područja mogu lakše povezati, pogotovo kad se uzme u obzir da isti jezik pričamo i da, da, smo, da smo ono odrasli u nekim relativno sličnim uvjetima. Kome ovaj svet sada ostavljaš Trpiš na pade svaki dan Nisi drvo da se zavijaš Problem za problemom pritiska Slutiš rušenje, a lijepi ga Ko što nosi tovar magarac Uvijek si u čošak za teran Nema ništa od kukanja Dosta je bilo čutanja Za svoj život bori se Pita Marija, misliš da su mediji objektivni pri prikazivanju slike na ovim prostorima? Misliš nekakve regionalne politike? Da. Pa ja osobno ne mislim tako jer što više upoznajem ljude s ovih prostora spačam da je sve to e, glavnu riječ vode političari, a mi smo nažalost postali njihovo, da ne kažem njihove ovce u službi njihove politike i da se sve više i više mediji ponašaju ko nekakvi puškači da bi se ono što se dogodilo prije 25 godina, da bi se to i dalje potenciralo, da bi se potencirao nekakav animozitet i mržnja, što svakako ja smatram da danas definitivno nije potrebno. Ne možemo se vraćati na ono što je bilo prije, nego moramo gledati ovo što je sad i ono što želimo napraviti u budućnosti. Ako se budemo stalno vraćani na prošlost, nikad se nećemo makniti jedne mrtve točke. Da, a sjećaš li se da si vidjela i kad u novinama neko dobro vijest? Evo neko zadnje, skoro vijest. Sve te dobre vijesti su uglavnom dosta onako zakamuflirane, kozmetički retuširane, stavljene u neki ono, neku zadnju strani su, uopće se to ne ističe, a kad, kad god je riječ o nekakvoj upadit ili nekakvom, ajmo već nacionalističkom verbalnom ispadu, onda se to uzdiže na nekakvu razinu 
gdje je to dosta se huškanje i pozivanje na nekakav vrat, nekakve otvorenje prijetne kuće. A da li misliš da mladi mogu da promene sadašnjost i sporače u neku možda svetoj budućnosti? Pa mislim da da, ali pitanje je koliko mladi to zapravo žele i koliko ti isti mladi dovoljno sami kritički razmišljaju da bi mogli nešto promijeniti. Jer puno mladih danas, a pogotovo u Hrvatskoj, su isto dio te nekakve političke artiljerije i pokušava se na taj način i među njima promisati ta nekakva nacionalna mrza. Šta ćemo, nijemo više para. Ma šta nemamo para, puni smo kao brodovi, idemo. Imamo kune, imamo dinare, imamo evrića i to je posljedno što imamo posle kad ćemo gladni i ženi. Gde si, Gregore, brate? Gdje si, dobro. Kako je? Evo, laganin. Gde si, Juraj? Kako si, si dobro? Oooo! Gde ste, šta radite? Ej, Jura! Evo, ljudi, u Beogradu smo... Lela sutra ide, mora zbog ispita. Lela... Pa meni je jako žao, stvarno što moram da idem, ali ispit mi je u ponedeljak, tako da. Evo, sad naj neka aktuelna priča je ova oko tipa u Bosni i Hercegovini, što su malo odnosi poljuljani. Kako vi imate mišljenje o tome? I šta bi ste vi uradili da ste na tom mjestu? Pa iskreno i smio bi bilo koga ko poziva i koga na rad. Prvo mi je jako duhovito da neko opće može da opće može podržavati takvu priču i to mi je ono apsurdno da može doći do rata jer toliko su nas zapravo politika je toliko uništila ovaj kako se zove zapravo i Bosnu i i zapravo gazi vlastiti narod. Bosnu najviše. Pa je zapravo. Mi treba da kažemo da ovaj Sad kad se film već bude prokazivao, da smo mi u to vrijeme sad, kad je već počela ta priča oko rata, evo nas došli smo u Beograd bez problema, bili smo u Bosni, bili u Hrvatskoj, i Hrvati su došli oko Srbije, došli u Bosanci, ne znam, nije, niko nam nije pravio problema, niko ne priča o ratu, znači da je stvar političara i medija koji su nametnuli pred izbore tu priču. Da, Gregore. A gle, moje iskreno mišljenje je da jednostavno svi se trebamo pustiti te teme i dozvod se ignorirat takve propagande koje nam šire, jer ljudima pune glave nepotrebno kako bi sami izvukli neku korist iz toga kako bi ispali da se zapravo bore za svoje ljude, a niko ne razmišlja o tome da su susjedi također naši ljudi, da smo nekoć svi bili povezani, smatrali se braćom i mislim da bi tako trebalo nastaviti. Prekasno došli doma. Da, pa evo, Ante još spava, moramo njega da budimo i sve to. Teo sam ti kažem, evo, organizovao sam futbal, mali futbal. Da odemo da igramo s društvom i sve to, pa odemo da probudimo Antu i mogli bismo da odemo tamo. Uuu, teško da ću ja moći. Što? A nešto su me leđe oklještilo noćas i... Trebao bi... Trebao bi doktora nekog naći.
Bežanja od samog sebe A pravi život koga jebe Kritično je doba došlo Planeta nas opominje Godina je mnogo prošlo Došlo vreme ono zadnje Dakle, vjerujete u suradnju zapravo mladih u regiji? Da, saradnja mladih je jako bitna, jer je prvenstveno važno da između svih nas postoje uzemno poštovanje. Ja mislim da je najvažniji upravo taj dialog i upravo to povezivanje, jer ako nema tog povezivanja, mislim da ništa od svega ovoga nećemo moći da ostvarimo. Kako je odnos mladih u Hrvatskoj prema vašim projektima i uopšte povezivanju mladih na Balkanu? Pa dakle, u Hrvatskoj smo naletili na dosta zapravo negativnih komentara. Čak pokušali smo kroz medije plasirati cijelu priču, no najčešće smo naletavali na neko kočenje zbog toga što ljudi smatraju da je to Nova Jugoslavija. A to je dosta teško objasniti zapravo Hrvatima i Hrvatskoj javnosti da se ne radi o Nova Jugoslavije, nego da zaista pokušavamo povezati mlade i zapravo povezati nas. Mislim, susjedi smo. I ako ne surađujemo... Pa da li je tako odnos samo u Hrvatsku ili u ostalim državama koje ste posjećivali tokom projekta? Pa tokom projekta sam primetio da je u Bosni i Hercegovini dosta, ajmo reći, razmekšena ta situacija. Dakle, ljudi dosta, ja bih rekao, sviđaju se taj projekt sigurno više nego u Hrvatskoj i dosta više podržavaju to. Da se u Bosni i Hercegovini se ljudi više angažirali oko takvog projekta nego u Hrvatskoj. I u Srbiji su se više angažirali nego u Hrvatskoj. A sad, zbog čega je to tako, ne znam, kao da u Hrvatskoj ljude ne zanimaju takve stvari. I da im to zapravo nije bitno. Ante, da li misliš da su mladi nosioci promjena? Pa svakako, ne kažu ljudi bez veze da na mladima svijet ostaje. Mladi su se uvijek protivili lošim stvarima u društvi, pokretali promjene. Tako da ne vidim ko će na ovim prostorima pokrenuti nešto osim nas. Ako se mladi ne ustanu i ne pokažu starima da ono što su oni doživjeli u mladosti ne mora biti što ćemo mi doživljavati. Marko, šta misliš u kojim oblastima mladi mogu da poboljšaju saradnju u ovim državama? Ja mislim da je najbitnije da povratimo neko međusobno poverenje, da mladi ljudi mogu da ponovo sarađuju sa mladim ljudima iz Hrvatske, Bosne, Crne Gore, da dođe konačno do te normalizacije odnosa na Balkanu koji se već priča praktično već 15 godina, zato što je besmisleno da se mi i dalje prepucavamo oko nekih stvari koje su se desile kada smo mi tek bili rođeni, koje se nas ne tiču, nismo mi odgovorni za to što se dešavalo. Krivci za to što se dešavalo 90. godina su već odavno otišli u istoriju i ne treba ih se više sećati zato što ništa dobro nisu donele ni jednom od naroda bivše Jugoslavije. Mislim da je konačno trenutak da naša generacija krene napred i da krene sa povezivanjem i da su ovakvi projekti pravi način da dođe do toga. I svi, pošto si ti najmlađa učesnica ovog projekta, kaži mi kako tvoje vršnjaci deluju na ceo projekat i da li uopšte oni prihvataju ovo što radi Balkanac? Da, moji vršnjaci su zapravo jako pozitivno reagovali na naš projekat i dopojem se, neke već žele da se priključe, ali ja mislim da kao što smo malo pre razgovarali da je bitno da mi izgradimo to međusobno poverenje i da bude više razmene i u srednjim školama i na fakultetima kako bi se mladi bolje i upoznavali, provodili više vremena zajedno i kao što je Juraj rekao, da povratimo to neko poverenje, da možemo bezbedno da odemo i u Zagreb sa svojim društvom, da slavimo Novu godinu u Beogradu ili idemo u Sarajevo na letni raspust. Tako da mislim da bi to bilo odlično. Boli mi te ukrijao, dok je zimu sveg padao, boli mi te ljubio.
Dobro večer. Ante, drago mi je. Dobro vašo, izvoli. O, gde si dupio? Gde si, brate? Šta ima? Dobro vašo. Dobro vas našo. Čao. Gde si ti, dobro dete, ma jako stara baba. E, monci, šta će joj pijeti? Pa šta se nudiš? Imam kafu, imam čaj, neki alkohol, viski. Imaš tursku kafu? Nemam tursku, imam srpsku za tebe. Specijal. Ajde da vidimo kako se to pravi. Može, ajde. Dobro večer. Ante, drago mi je. Ivan. Od kako se ti stvorio? Pa eto, dobro. On je Bosant. Gde si, brate? Sada si, brate. Gde si, brate? Super, kod tebe? Evo, Ivan. Evo ga, i Bosant. Ante, tiče tehnički svojstva. Ovo ti od mene, za tebi i za tvoj prijatelj tamo u Zagreb. Evo, piše od dače, od kvade i da probate. Evo je. Onako, M3 čaše, M još i ovo, šta da kažem, što sam više ovdje, sve više i više si mislim kako ću se ja u Zagrebu, kad vi krenete dolazi k nama, morat gadno potrudit. Hvala ti puno. Ništa vrlo. Evo, to je za tebi i za prijatelji, da probim. Koji spava doma. Ali samo za najbolji prijatelji. Hvala ti puno. Kako ti se činio? Super. Bio sam tri put u Beogradu, evo, prvi put sam se maknuo malo iz grana. I šta da kažem, što je manje mjesto, to su ljudi koji su ljubivi i topli. A ako su Beogradu toliko topli kako je ono tek tu. Kad dolaziš ti opet ovamo kod nas? Što prije. Ti bi mogao da se predstaviš ovdje kod nas. Pa bome. Da ja i ti pečem u ovu moju rakiju i da prodajem u Evropsku uniju. Volamo. Poslovi samo padaju. Još kad čujem, kad vidim kakva je hrana, kad vidim kakve su žene ovdje. A si probao sarmu? Sarmu. Sarma mi nije nešto zanimljiva kad sarma ima i kod nas. Sad sigurno ima neka razlika između vaše i naše avnjera. Za sad, kada Đorđe baš nisla, kada Đorđe bo odrezak, to je ono, jedno najbolje tri jela koje se meni kad probao u životu. Živi joj? Živi, dobro daš. E, gotova. Hvala vam što ste došli. Vidimo se. Vidimo se sljedeći put. Ajde, držim se. Hvala ti što si došli. Žao mi je što, ne može boliš ostati. Dođi ovdje. Na dokladiću. Uvijek. I ljudi, kako se čini sve ovo da sad, evo, polako sve privodimo kraju. Nadam se da ste zadovoljni ovom mini avanturom kroz cijeli Balkan. Pa, s obzirom koliko smo imali novaca, koliko smo imali poteškoća, da ovo sve snimimo, mislim da mogu biti više nego zadovoljni. Pa evo, meni je nevjerojatno da je već prošlo tih mjesec dana snimanja. Hoda je učer počelo. I stvarno što smo sve prošli, I kao što kažeš, koliko smo novaca imali, ovo je stvarno super ispalo. Bitno je zapravo da mi mladi nešto konačno pokrenemo i da se vidi da nismo samo nas par, nego da nas ima 10, 20, da počnemo pričati svojim prijateljima, da širemo njima ideju, da oni šire svojim prijateljima ideju, da se to tako lagano kroz, ja sad nakroz koju godinu, kroz 5, 10 godina, promeni zapravo cijela slika Balkana. Ljudi uopšte prvenstveno na Balkanu misle da eto, šta, mi smo uzeli, krenuli smo nešto, to možda ništa neće promeniti, ali kao što je on rekao, znači ako kažemo, e ljudi, ajde da ustanemo iz te fotelje, da kažemo, ajmo da uradimo nešto, da bi to sve mnogo, mnogo lakše i mnogo bolje išlo. Da u stvari mladi ljudi uopšte nisu svesni koliko imaju istomišljenika preko granice i bilo gde i da je povezivanje u stvari najvažnije. Dakle, vidjeli smo iz razgovora s mladim ljudima za ovih mjesec dana da je pa 90% od njih rekao da svoj život u budućnosti vidi izvan ovih prostora. Ali šta rješavaju time? Rješavaju svoju prošlost, a uništavaju prošlost ostalih ljudi koji će ostati na tim prostorima te njihove djece. Nije cilj ako svi odemo, ko će ostati? Ostat će oni koji sad prave probleme koji imaju tu dobro. Ali... Ljudi koji odlaze, dakle mladi, prvenstveno mladi, na nama je šansa da promijenimo ovdje stanje. Što ovu, da riješimo, da se riješimo ove ekonomske krize, političke krize, te društvene krize u stvari koja vlada u svakove naših država. Svi ti mladi s kojima smo se družili u zadnjih mjesec dana su u stvari prikazali ovo što mi govorimo cijelo vrijeme. I danas da će naši gledatelji i ljudi koji prate naš rad, što u zadnjih mjesec dana, što u zadnjih godinu dana, koliko trajemo, shvatiti 
što smo shvatili i mi sami koji sjedimo tu, te svi naši kolege, da je ovo jedino rješenje. Zato se iz ove film za nije bolje ovako. Da je kao što bi rekao Balašević u jednoj svojoj pjesmi, tvoj stijeg je, svuda gdje ti se neko raduje. Tako da gdje imaš prijatelja, tamo si dobro došao. Darovi stvari nisu stvari Ne želim da mrzim druge ljude Samo zato što su drugačiji Svi smo mi niči i svači I svi smo drugačiji Zar nije bolje ovako Hajde da budemo drugovi Hajde prihvati ruku Što prijatelj druža ti Zar nije bolje ovako Širi krila anđele Znam da ih imaš u Zlatnoj prošini Nađi me Kao i ova zima, i život će proći. Mislim da zasigurno ne treba proći u mržnju i osuđivanju. Zapravo, veoma je važno da život živimo kroz međusobnu radost i poštovanje, a ne kroz međusobnu patnju. Nema potrebe da ignorišemo, zlostavljamo i mrzimo jedni druge, jer na ovom Balkanu ima mesta za sve nas. Imajmo u vidu da radimo na tome gde svako od nas može da dobije, a ne da igramo na kartu gde uvek neko treba da bude gubitnik. Želim mi je da konačno krenemo napred, a to napred znači bolje život. Baš mi se urezala Džirlina misao, Čajđi i Sareva, da bi se ljudi trebalo okrenuti jedni prema drugima. Taj proces stvarno treba da započnu mladi. Pre više od sto godina bilo je nezamislivo da nešto veliko kao avion leti. Ljudi koji su verovali da je to moguće često su izlagani pod smuhu i ruglu okoline. I mi u 21. veku imamo problem da objasnimo ljudima da ja ovo radim zato što iskreno verujem da nema napretka ako ne sedemo zajedno da pričamo o stvarima koje nas muči i da ih zajednički rešavamo. I gled čuda, njihova vera i želja pretočena u aktivnosti, kasnije ih je dovela do cilja i aviona na nebu. Hajde da naš cilj bude samo da se zapitamo, zar nije bolje ovako? Thank you.